السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر ویڈیو کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں ایک صاحب ہیں انڈیا میں پشپندرا کل شیشترا ایسا کچھ نام ہے ان کا بزرگ صاحب ہیں ان کی ایک بات مجھے سننے کا موقع ملا تھوڑے دن پہلے مجھے ہنسی بھی آئی کہ کبھی کبھی عمر کے ساتھ بدھی نہیں آتی انسان کو بات کرنا آتی ہے بدھی نہیں آتی کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں مسلمان ہمیں دکھائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ہندوؤں کی لڑکیوں کو بہلا پھسلاؤ اور ان کو پٹاؤ اور پھر اپنے دھرم میں داخل کرو کہ مجھے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ اتنی بچکانہ بات کہتے ہیں جرنلسٹ ہے کوئی عمر والے صاحب ہیں اتنی بچکانہ بات یعنی آپ کہنے چاہ رہے ہیں بیسکلی اس سے میں نے دو تین باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں یا تو ہندو لڑکیاں بالکل گائے اللہ میاں کی گائے کی طرح بالکل ایسی جو ہے نا بھیڑ بکری جو جہاں ڈال دے وہاں چلنا شروع کر دیتی ہے اپنے نہ کوئی دماغ ہے نہ کوئی بدھی ہے بس وہ کہتے ہیں بڈھی برشٹ ہے جو جس راستے پہ ڈال دے چلنا شروع کر دیتی ہیں بڑی معصوم سی <laughs> کیسی باتیں کر رہے سر آپ اچھا دوسری بات اس میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے ویسے الحمد للہ مسلمانوں کے ہاں لڑکیوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں تو اس سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ انہیں ہندو لڑکوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے ساتھ رہنا تو ان جیسے ہی بدھو رہیں گے اور یہ ماٹھے ٹیکتے رہیں گے یہ پتھروں کے آگے تو لڑکیاں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے مجھے لگ رہا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے بندے کو پکڑو جس کی ابھی بدھی بھرش نہ ہوئی ہو جو ابھی بھی جو ہے وہ سمجھتا ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے حق کو پہچانتا ہو سچ کو پہچانتا ہو اور ستیہ کو پہچانتا ہو نیائے کو پہچانتا ہو یہ انیائے والوں سے ذرا دور ہو جاؤ تو یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہندو لڑکوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہی اچھا ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا حیدرآباد کا وہ کرسچن تھا عیسائی تھا اس کو ایک ہندو لڑکی پسند آ گئی وہ بھی حیدرآباد کی تھی بارہ دونوں کا کی شادی ہو گئی تو ہمارے ساتھ کچھ گجرات کے لڑکے بھی تھے ادھر اپنا دلی کے بھی تھے ادھر ممبئی کے بھی تھے لیکن کسی نے اس کو نہیں کہا کہ یار تجھے بھرے حیدرآباد میں ایک ہندو لڑکی ملی ہے تو کوئی اپنی جیسی عیسائی لڑکی پکڑتا اچھا مدراس کے بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا اس کو دونوں کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے کچھ فیملی کا سیٹل ہونے میں ٹائم لگا دونوں طرف کے لوگوں کو لڑکی کی طرف کے لوگوں کو زیادہ مسئلہ تھا بہرحال سیٹل ہو گئے بچے بچے ہو گئے ان کے دونوں طرف کے ماں باپ آتے ہیں ماتا پتا آتے ہیں ان کے گھر ٹھہرتے ہیں سب سیٹ ہو گیا کسی نے نہیں کہا کہ یار جو ہے نا تم لوگ جو ہے وہ ہندوؤں کی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے جو ہے نا عیسائیوں کی طرف لے کے جا رہے ہو یہ بڑی بچکانہ بات ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو یہ عقل والے فیصلے ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بزرگوں ان کو کچھ ایسی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ہندو لڑکیوں کو جو انہیں ہندو لڑکوں میں نہیں نظر آئی کہ یہاں پہ ایک بہلانے پھسلانے کا کیا مطلب ہے کوئی بچے ہیں جو سویٹ چاکلیٹ دے کے کالج کے لوگ ہیں کالج تک پہنچ گئی ایک بچی یونیورسٹی تک ایک بچی پہنچ گئی آپ سمجھتے ہیں وہ بدھو ہے کوئی پاگل ہے <laughs> دیکھیں ایسی باتیں نہ کیا کریں زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو آپ نے اپنے بال آئی ایم پریٹی شور دھوپ میں نہیں سفید کیے ہوں گے تو آگے جو لوگ بیٹھے ہیں یا تو وہ بے وقوف ہیں جو یہ باتیں سنتے ہیں اور باہر آ کر یہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ان کے منہ سے جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کچھ ہندو حضرات بھی اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ کوئی فیکٹری ہے جہاں پر یہ سب جاتے ہیں اس قسم کی باتیں سنتے ہیں اور وہ باتیں پھر سب کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے نہ بتانے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے بس بات کرنی ہے کچھ نہ کچھ شوشہ لگا رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ شور لگا رہے تو ان کا سکون بندھا رہتا ہے تو یہ شاید انہی لوگوں میں سے ہیں تو خیر بہرحال میں نے سوچا کہ ان کے اس سمسیا کا حل دے دیں انہیں بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا چکر ہے تو مسئلہ سارا یہی ہے سر کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے ہندو لڑکیوں کو تو وہ جو ہے صحیح راستے پر چل پڑی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے 
आप भी सही रास्ते पर चल पड़ें और देखें ना जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पर जो है रिटेलिएशन तो होती है तो अब आप ये देखें ना आप रिटेलिएशन को तो बार बार अपने तमाम स्पीच में बताते हैं लेकिन आप उस अन्याय को नहीं बताते जिसकी वजह से ये रिटेलिएशन हो रही है देखें वो पागल तो है नहीं ना रिटेलिएशन जो कर रहे हैं वो उनको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा तो कोई ना कोई वजह तो है ना आप वजह को ढूंढें सर आप वजह को ढूंढें कि वजह क्या है आप सिर्फ उसके आफ्टर मैथ इफेक्ट्स देख रहे हैं खैर कोशिश करें अल्लाह ताला आपको हिदायत दे असल वरहमल वबरकू